প্রিয় দর্শক শ্রোতা আজ সতেরোই আগস্ট বৃহস্পতিবার শুকের মাস আগস্ট উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট একদল বিপদগামী সেনা সদস্যের হাতে সপরিবারে নিহত হন বাঙালির জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পক্ষ থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের প্রতি সুখ শ্রদ্ধা জানিয়ে সাপ্তাহিক সম্প্রচার টক অব দা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি এমার ফারজানা কারিগরি সহযোগিতার পাশে আছেন এইচ বি রিতা আজ আমাদের সাথে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর নুরুল নবী ভাষা ও সাহিত্যের জন্য একুশ পদক পেয়েছেন তিনি শুধু উত্তর আমেরিকা নয় সারা বিশ্বের অগ্রসর স্বদেশীর কাছে পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় নাম ডক্টর নুরুল নবী তিনি আমেরিকার নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের লন্সবোরো টাউনশিপ কাউন্সিলে বারবার নির্বাচিত হয়ে আসছেন কথা হবে আজ বিজয়ী এ বীর যোদ্ধার সাথে প্রিয় দর্শক প্রথম আলো ইউএসএ লাইভ দেখা যাচ্ছে অনুষ্ঠানটি আমাদের ওয়েবসাইট প্রথম আলো এনয় ডট কমে গিয়ে দেখে নিতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ সব খবর ভিডিও ট্যাবে গিয়ে দেখতে পারেন পুরনো অনুষ্ঠানের ধারণ করা মূল্যবান সব আলোচনা ও তথ্য চিত্র আমাদের ইউটিউব চ্যানেল প্রথম আলো ইউএসএ শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আপনিও সঙ্গে থাকুন আর কথা বাড়াচ্ছি না বাঙালি জাতির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পায় জাতির জনক বাঙালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের স্ফুল্লিঙ্গে উজ্জীবিত সশস্ত্র জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের মুক্তির ইতিহাস স্বাধীনতার ইতিহাস আর সেই মহান নেতাকে দুই কন্যা বাদে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহ বিদায় নিতে হয়েছিল মর্মান্তিক ভাবে উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টের সেই ভয়াবহতা নিয়ে আপনার কাছে জানতে চাই ধন্যবাদ পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর হত্যা দিবসে প্রথমেই বঙ্গবন্ধু আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করছি তার সাথে তার পরিবারের যারা নিহত হয়েছিলেন সবারই আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং শ্রদ্ধা ভরে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করছি এই ঘটনাটি আমার জীবনে তথা বা সারা বাঙালি জাতির জীবনে একটা ভয়াবহ ঘটনা এবং সেই দিনে সেই স্মৃতি আমি কোনো দিনই ভুলতে পারবো না আমি সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রথম সিনেটে নির্বাচিত সিনেট সদস্য তো বঙ্গবন্ধু পনেরোই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আসবেন সেটা ছিল বা স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান আমি সিনেট মেম্বার হিসাবে আমন্ত্রিত হয়ে চোদ্দই আগস্ট টিএসিতে আমরা মহড়া দিলাম রিহার্সেল দিলাম গাউন পরে লাইনে দাঁড়িয়ে কিভাবে হলে ঢুকতে হবে কোথায় বসতে হবে বঙ্গবন্ধু আসলে আমাদের কি করতে হবে মিটিং এর সময় কি ডেকোরাম মেনটেন করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি তো খুব আনন্দের সাথে মহড়া দিয়ে বাসায় ফিরলাম রাত্রে ঘুমাতে গেলাম ভাবলাম সকালবেলা বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হবে সমাবর্ত অনুষ্ঠানে আর আমরা সিনেটের মেম্বার হিসাবে সামনের সিটে আমাদের নির্ধারিত সিট ছিল তো ভাবলাম বঙ্গবন্ধুকে খুব কাছে থেকে দেখতে পাবো ইত্যাদি তো শেষ রাত্রে আমার ওয়াইফের আহ ডাকা ডাকিতে আমার ঘুম ভাঙলো আমরা তখন থাকতাম নিউ বেলি রোডে মন্ত্রীপাড়ার রাস্তার অপর পাশে নিউ বেলি রোডে থাকতাম 
তো আমার ওয়াই বললো যে যে এরকম চারদিকে গোলা গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছি কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না তা আমি বাইরে এসে গোলা গুলির শব্দ পেলাম সেটা হলো মন্ত্রী আব্দুর রফসৈনিয়াবাদের বাসার দিক থেকে কিন্তু এই দুই এক মিনিট পরে আবার সেটা বন্ধ হয়ে গেল তারপরে চারিদিকে নিশ্চুপ কোনো কি কিছু কি কোথায় কি হচ্ছে কিছু বুঝতে পারলাম না তো মনটা যেন কেমন অশান্তি অশান্ত ছিল তো একটু পরেই রেডিওতে সেই খুনি ডালিম মেজর ডালিমের কণ্ঠস্ব শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি এটা বুঝতে পারি না সেই শব্দটা এখনো কানে বাজে যে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে কেউ হত্যা করতে পারে সেটা অবিশ্বাস্য ছিল বেশ ঘোরের মধ্যে কেটে গেল অনেকক্ষণ তারপরে যখন দেখলাম যে না বারবার ডালিমের ঘটনা ঘোষণাটি আসছে সেইটাই মনে হচ্ছে সত্য তো সেই রেডিওর সামনেই বসেছিলাম অলমোস্ট সারাটা দিন বিকে দুপুরের দিকে খন্দকার মোস্তাক রাষ্ট্র নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা করা হলো রেডিও বাংলাদেশে বলা হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বলা হচ্ছে জয় বাংলা বলা হচ্ছে না তো যাই হোক উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটলো সংখ্যার মধ্যে কাটলো প্রথম দিকে অবিশ্বাস্য হলেও আস্তে আস্তে যখন সিঙ্কিং হচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল যে না একটা অঘটন ঘটে গিয়েছে তো মোস্তাক প্রেসিডেন্ট ডিক্লেয়ার হওয়ার পরে আমরা আমি আরো কনফিউজ হলাম আরো কনফিউজ হলাম বিকেলবেলা যখন মন্ত্রী নতুন মন্ত্রী সবার সবাই শপথ নিল এবং সেখানে মোটামুটি বঙ্গবন্ধুর ক্যাবিনেটের সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন কামরুজ্জামান তোফায়াল আহমেদ আব্দুর রাজ্জাক আব্দুল মান্নান এইরকম কয়েকজন ছাড়া মোটামুটি সবাই শপথ নিল তখন জাতি এবং আমি আরো কনফিউজ হলাম যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর ক্যাবিনেটেই আবার নূন্যতন মন্ত্রী সবার সদস্য কিভাবে হতে পারে বঙ্গবন্ধুর সহকর্মী মুস্তাক কিভাবে প্রেসিডেন্ট হতে পারে তো আমাদের ভুলটা ভেঙে গেল সন্ধ্যায় মুস্তাকের জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে সে বলল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে জাতির স্বার্থে সেনাবাহিনীর একটি অংশ এই মহান কাজটি করেছে সেখান থেকেই আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা গভীর ষড়যন্ত্র মোস্তাকের নেতৃত্বে তখনও জিয়াউর রহমানের রোলটা আমরা জানতাম না পরে জেনেছি সেটা অন্য প্রসঙ্গ তো যাই হোক এইভাবেই সেই পনেরোই আগস্টের আহ স্মৃতি এখনো বিভিট ইন মাই মেমোরি এখনো স্পষ্ট এবং সেই ডালিমের সেই কণ্ঠ এখনো আমার কানে বাজে সেই মর্মান্তিক ঘটনার স্মৃতি এইভাবে আমি সারা জীবন লালন করে যাচ্ছি আচ্ছা আপনার কাছে আমরা দেখি যে প্রতি বছর আগস্ট মাস জুড়ে কর্মসূচি পালন করে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন গুলো আমরা জানি যে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পর জাতির জনকের নাম মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে ঘটনার পরে আপনি কি মনে করেন যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে তারা আজও সক্রিয় আজও নানা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এ ব্যাপারে আপনার কি মনে হয় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমরা যদি বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে এবং বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকাই রাজনৈতিক পরিস্থিতি দা জাতি আজ দুই ভাগে বিভক্ত বাংলা বাঙালি জাতি একটা হলো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আর একটা হলো মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল শুধু দুইজন মেজর নয় এর পিছনে ষড়যন্ত্র ছিল দেশি এবং বিদেশি এবং এই ষড়যন্ত্রকারীরা ছিল প্রসাদ একাত্তরে পরাজিত শক্তি মুক্তিযুদ্ধে যারা পরাজিত হয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধুকে তারা হত্যা করেছিল সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ দেওয়ার জন্য তা না হলে বিশ্বের অনেক জায়গায় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে কু হয়েছে কিন্তু যেমন মার্টিন লুথার কিং ইন্দিরা গান্ধী আফ্রিকার নেত্রী নেতা কিন্তু সপরিবারে নিহত হওয়ার ঘটনা বিরল বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে করা হয়েছে যে একটা একটা প্রতিশোধ নেওয়ার একটা তাদের একটা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাদের একটা ষড়যন্ত্র এবং তারা সেটা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করেছিল তো সেই যে ঘটনা সেই ঘটনা যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি কোন দুর্ঘটনা ঘটলে কোন ক্রিমিনাল ঘটনা ঘটলে যারা তদন্ত করে তারা প্রথমে দেখে যে এই ক্রিমিনাল ঘটনার বেনিফিশিয়ারি কারা সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি আমরা দেখি এই 
বঙ্গবন্ধুকে হত্যার বেনিফিশিয়ারি হলো বাংলাদেশের দুইজন লোক কুখ্যাত বা বিখ্যাত বা আপনি যাই বলি না কেন একজন হলো জিয়াউর রহমান সে তখন ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ ছিল মেজর জেনারেল র্যাঙ্কে আরেকজন খন্দকার মোস্তাক আহমদ যে রাষ্ট্রপতি হয়েছিল তো জিয়াউর রহমানের রোলটা কি ছিল দুইজন মেজর কর্নেল মেজর ফারুক মেজর রশিদ তাদের অনেকে আবার কর্নেল হিসাবে বলে তো যেমন মেজর ফারুক মেজর রশিদ এরা ষড়যন্ত্র করে মেজর ফারুক হল মেইন মূল ষড়যন্ত্রকারী তার ভাইরা ছিল মেজর রশিদ এরা দুইজন ষড়যন্ত্র করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হবে তো তাদের ইচ্ছা যে তাদের আশঙ্কা ছিল যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটাতে গেলে এরা দুইজনে পারবে না তাদের সিনিয়র অফিসারের সমর্থন লাগবে তো তারা ঠিক করলো যে জিয়াউর রহমান তখন সে ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ মেজর জেনারেল র্যাঙ্কে সে তাদেরকে হেল্প করতে পারে তো এখন জিয়াউর রহমানকে কে বলতে যাবে মেজর ফারুক বলল যে আমি যাব কারণ সে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে আমার ইনস্ট্রাক্টর ছিল ওই হিসাবে তো ব্যক্তিগত ভাবে তার সাথে আমার পরিচয় তো মার্চের মাঝামাঝি খুব সম্ভব সতেরো তারিখে আহ মেজর ফারুক সে জিয়াউর রহমানের বাসায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেল সেখানে গিয়ে ড্রয়িং রুমে সে বলল যে আমরা শেখ মুজিবকে হত্যা করব রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করব জিয়াউর রহমান তখন লাভ দিয়ে ড্রয়িং রুম থেকে বেরিয়ে বলল যে লেটস গো টু দা লন কারণ যদি আবার কোনো রেকর্ড টেকর্ড হয় তো লনে গিয়ে পায়চারি করে করতে করতে সে বলল তোমরা এটা করতে চাচ্ছ ওকে কিন্তু আমাকে এর ভিতরে জড়িয়ে না তোমরা ইয়াং অফিসার দ্বারা তারা করো এই ঘটনাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে বাংলাদেশ সেনা আইনে যখন সেনা অফিসাররা অফিসার হিসাবে শপথ নেয় তখন কোরআন হাতে নিয়ে একটা ক্লজ আছে যে সেনাবাহিনীতে বা অন্য কোথাও যদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্র হয় এবং সে যদি জানতে পারে সেই অফিসারের দায়িত্ব হবে তাৎক্ষণিক সেই ষড়যন্ত্রকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সেটা যদি সে তার ক্ষমতার মধ্যে না থাকে তার দায়িত্ব হবে ঊর্ধ্বতন কর্ম তার যে বস তাকে জানানো যে এরকম ষড়যন্ত্র হচ্ছে অথবা রাষ্ট্রপতিকে জানানো তো সেই সেনা আইনে যেখানে শপথ নিয়েছিল জিয়াউর রহমান মেজর জেনারেল হিসাবে যখন একজন মেজর তাকে বললো যে রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করা হবে তার উচিত ছিল তাৎক্ষণিকভাবে তাকে অ্যারেস্ট করা আর ওইখানে ছিল যদি না করে কোন ব্যবস্থা যদি না নেয় এবং উদ্ধতন কাউকে যদি না জানায় তাহলে মা কোর্ট মার্শালের বিচার করে ওই অফিসারের মৃত্যুদণ্ড হবে তো বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে জিয়াউর রহমান যদি জড়িত নাও থাকে এই যে মেজর ফারুক এসে তাকে বললো বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে মার্চ মাসের সতেরো তারিখে খুব সম্ভব আমার বই একজাক্ট ডেটটা লেখা আছে আর বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো উনি কি বলে পনেরোই আগস্ট চাতুরে তো এই যে প্রায় ছয় মাস সময় জিয়া রহমান পেল এর মধ্যেও তার উচিত ছিল ফারুকের কি বলে অ্যাকশন নেওয়া অথবা চিফ অফ স্টাফ প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী এদেরকে এদেরকে জানানো অর্থাৎ তার দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করা মেজর ফারুককে অ্যারেস্ট করা সেটা সে করলো না এই অপরাধের জন্যই তার কোর্ট মার্শাল হয়ে তার মরণোত্তর বিচার হওয়া উচিত তার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত এরপরে তো আরো অনেক প্রমাণ আছে যে বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে পরে আপনার পনেরোই আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর জিয়াউর রহমান সম্ভবত যে আপনার একটা আইন তৈরি হয়েছিল ইন্ডিমিউনিটি একটি আইন তৈরি করেছিল যার ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া যে বদ্ধ ছিল দীর্ঘ একুশ বছর উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পরে এই আইনটা বাতিল করে এই যে পনেরোই আগস্টের নির্মম হত্যাযজ্ঞের বিচারের উদ্বেগ নেয় শেখ হাসিনা তখন যে আপনার দীর্ঘ যে একুশ বছর বন্ধ ছিল এই আইনটার কারণে এটা সম্পর্কে একটু আপনি ঠিকই বলেছেন এই সমস্ত ঘটনার জন্যই আর শুধু যে মেজর ফারুকের বিরুদ্ধে সে কোন অ্যাকশন নিল না ছয় মাসের মধ্যে এছাড়াও যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করল তার পরবর্তীতে যে ঘটনাগুলা ঘটেছে সে তার একটা আপনি উল্লেখ করলেন এই সমস্ত কারণেও যে জিয়াউর রহমান যে বঙ্গবন্ধু হত্যার জন্য দায়ী সেগুলো প্রমাণ হয় তা আমি যেমন ধরেন ওই পনেরোই আগস্ট এই রাতের কথা বলি বোরের কথা বলি যখন পনেরোই আগস্ট মেজর ফারুক রশিদ যারা ট্যাঙ্ক নিয়ে যখন 
46 ব্রিগেডের মাসকান দিয়ে ক্যান্টনের মাসকান দিয়ে শহরের দিকে যাচ্ছিল তখন আর্মির একজন ইন্টেলিজেন্সের ফিল্ড অফিসার সে ডিজিএফআর প্রধান ব্রিগেডিয়ার রোগকে খবর দেয় যে এরকম 10 12টা ট্যাঙ্ক ক্যান্টনমেন্ট থেকে শহরের দিকে যাচ্ছে কোনো অঘটন ঘটতে পারে ডিজিএফআর দায়িত্ব ছিল সাথে সাথে এর খোঁজ নেওয়া এর বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া চিফ অফ স্টাফকে জানানো অথবা প্রেসিডেন্ট কে জানানো সে সেটা না করে তার পরিবার নিয়ে লুঙ্গি পরে লুঙ্গি পরে পরিহিত অবস্থায় তার বাসার পিছনে পার্কে গিয়ে সারা রাত কেটে সকালবেলা শফিউল্লাহকে খবর দেয় যে এরকম ট্যাঙ্ক যাচ্ছে শফিউল্লাহ সাথে সাথে 46 ব্রিগেডের যে কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সাফাই জামিলকে খবর দেয় যে তুমি এই ঘটনা করছো তুমি অ্যাকশন নাও সে কোনো অ্যাকশন না নিয়ে সে জিয়াউর রহমানের বাসায় যায় সে শফিউল্লাহর সাথে দেখা করতে আসলো না অ্যাকশন নিল না জিয়াউর রহমানের বাসায় যায় দেখে জিয়াউর রহমান শেভ করে ড্রেস আপ করে শফিউল্লাহ মিটিং রেখেছে সেখানে সে যাবে তখন সে বলল যে কর্নেল ফারুক কর্নেল রশিদ এরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করেছে জিয়াউনের কমেন্ট ছিল সো হোয়াট রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করা হয়েছে উপরাষ্ট্রপতি আছে ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে সেই দায়িত্ব নেবে মানে তার কোন কনসার্ন ছিল না রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করা হয়েছে কোন কনসার্ন এটা একটা প্রমাণ যে জিয়াউ রহমান এই ঘটনাগুলো জানতো কোন অ্যাকশন নেয় নাই আর একটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে বঙ্গবন্ধু আর্মিতে সেই সময় দুইজনকে খুব ট্রাস্ট করত একজন ডেপুটি কি বলে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশারফ আর ফর্টি সিক্স ব্রিগেডের কমান্ডার হলো সাফায়েদ জামে ফর্টি সিক্স ব্রিগেড হল রক্ষা কবচ অব দি গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের রক্ষা করার দায়িত্ব এই ব্রিগেডের এই ব্রিগেডটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রিগেড এদের কোনো অ্যাকশনে যেতে কারো কারো পারমিশন লাগে না প্রেসিডেন্টের কি বলে চিফ অফ স্টাফের লাগে না ডেপুটি ডেপুটি চিফ অফ স্টাফের লাগে না তো সেই দিনও এই সাফায়েদ জামিল এবং খালেদ মোশারফ বঙ্গবন্ধু যাদেরকে সবচেয়ে ট্রাস্ট করবে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে নাই যে অনুমানের সম্পৃক্ততা ছিল তারপরে ঘটনাটা যে আলটিমেটলি সে ম্যানিপুলেট করে ক্ষমতা নিয়ে যেটা আপনি উল্লেখ করলে যে ইন্ডেমনির বিল সে পাশ করলো বিচার তো বন্ধই করলো কিন্তু যারা আত্মস্বীকৃত খুনি রেডিও টেলিভিশনে ইন্টারভিউ দিয়েছে যে আমরা শেখ মুজিবকে হত্যা করেছি তাদের সময় তাদের সহ এই দুইজন সহ সবাইকে বিভিন্ন দূতাবাসে বাংলাদেশের দূতাবাসে তাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হলো তো এই সমস্ত ঘটনা থেকে তারপরে যে জয় বাংলা বন্ধ করা তারপরে এই মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী যারা রাজাকার শাহাজিউর রহমান মশিউর রহমান এদেরকে মানে আত্মস্বীকৃত রাজাকার তাদেরকে সরকারি মন্ত্রী বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেওয়া এই সমস্ত কারণে একটা স্পষ্ট প্রমাণ যে জিয়াউ রহমান মুক্তিযুদ্ধ যে পরাজিত শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে বঙ্গবন্ধু থেকে হত্যা করে এবং এখন সময় এসেছে আরেকজন যে সময় যদি থাকে আমি মোস্তাকের কথাও বলবো যে এখন সময় এসেছে যে বঙ্গবন্ধু হত্যার পিছনে যে দেশীয় ষড়যন্ত্র সেখানে আমি একটা বই লিখেছি একটা চ্যাপ্টারে টাইটেল হলো মেজরদের ষড়যন্ত্র জেনারেলদের ব্যর্থতা ফারুক রশিদ মেজর তারা ষড়যন্ত্র করেছিল হত্যার জন্য কিন্তু জেনারেল শফিউল্লাহ জেনারেল জিয়াউর রহমান ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ কর্নেল সাফায়েদ জামিল সহ আরো অনেকেই সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে যেটা জানি যে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পরে তার লাশ নিয়েও আপনার অনেক তারা যেমন এটা দুঃখের বিষয় যে যখন বঙ্গবন্ধুর লাশ যখন তার দান মন্ডি তার বাসার সিঁড়িতে পড়ে ছিল তখন এই আওয়ামী মোস্তাকের নেতৃত্বে সবাই তখন ব্যস্ত মন্ত্রী সবাই সদস্য হয়ে শপথ নেওয়ার জন্য অথচ জাতির জনক তাদের নেতা নিহত হয়ে সিঁড়িতে পড়ে আসে তার লাশের কি হবে কোনো চিন্তা ছিল না যখন শপথ নেওয়া হয়ে গেল তখন কর্নেল হামিদ ছিল ঢাকা সিটির দায়িত্বে তাকে তখন মোস্তাক অর্ডার দেয় যে বঙ্গবন্ধুর লাশ টঙ্গি পাড়ায় 
দাপন করতে হবে ঢাকা শহরে কোথাও দাপন করা যাবে টঙ্গিপাড়ায় দাপন করো এবং তার পরিবারের লাশদেরকে ঢাকায় বলানিতে কবর দেওয়ার জন্য তাই কার্ফিউর ভিতরে হামিদ এসে দেখে যে এরকম বঙ্গবন্ধুর বাসায় পাহারা দিচ্ছে সৈন্যরা খুনিরা এবং দুজন মেজর সেখানে উপস্থিত ছিল তো প্রথম তাকে ঢুকতে দিবে না তারপরে যখন বললো যে আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তখন সে সেই সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধুর লাশ সে দেখতে পায় এবং বঙ্গবন্ধুর রক্তে বিভিন্ন জায়গায় জমে আছে তারপরে ওগুলো ডেঙ্গিয়ে তারা যখন উপরে যায় সেখানে বঙ্গবন্ধুর বেগম মুজিব তার ছেলে কামাল তার ভাই সবার লাশ দেখতে পায় এবং বঙ্গবন্ধুর সবার ঘরে বেগম মুজিব খুব সম্ভবত ওখানে এসে বলতেছিল কি হচ্ছে তখন গ্রানেড ছুড়ে তাদেরকে হত্যা করা হয় সেই সেই বঙ্গবন্ধুর সবার ঘরে এবং উপরতলা বিভিন্ন জায়গায় রক্তাক্ত অবস্থায় জমে আছে লাশগুলা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শেখ কামালের কথা কর্নেল হামিদ লিখেছে যে তার লাশ টেবিলের উপরে ঝুলে অর্ধেক ঝুলে আছে অর্ধেক টেবিলের উপরে আছে ওনার বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ নাসেরের লাশ নিস্তালায় ছিল তো একজন পুলিশ অফিসার যে পাহারা দায়িত্বে ছিল তার লাশও নিশ্চয় ছিল তারপরে শেখ রাসেলকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে সেই ঘটনা তো আমরা জানি যখন সে ভয়ে লনে একজন অফিসারের সাথে দাঁড়িয়ে ছিল তখন একজন খুনি এসে বলে খুনিকে বলতেছিল যে আমি মার কাছে যাব সেই খুনি বলে যে ঠিক আছে চলো তোমাকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাব উপরতলায় নিয়ে তাকে গুলি করে হত্যা করে এই যে মর্মান্তিক ঘটনা শিশু এবং নারী যুদ্ধ ক্ষেত্রেও শিশু এবং নারীকে রক্ষা করার নিয়ম আছে তাদেরকে বিশেষ করে এই কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার যে রাসেলকে হত্যা করা এই সমস্ত ঘটনা থেকে মনে হয় যে এটা পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই ষড়যন্ত্র করেছিল এটা মানবিক দিক রাজনৈতিক দিক তো আছেই যে এবং বাংলাদেশকে একটা মিনি পাকিস্তান বানানো এবং পাকিস্তানের যে আদর্শ সেগুলো নিয়ে যেমন জয় বাংলা স্লোগান এর পরিবর্তে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ রেডিও বাংলাদেশ রেডিও পাকিস্তানের আগের অনুসারে তারপরে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র যে পিছনে ছিল সেটার প্রমাণ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টু সাথে সাথে সে এই নতুন গভর্নমেন্টকে স্বীকৃতি দেয় এবং মুসলিম সে নিজেই স্বপ্রণোদিত হয়ে সে ডিক্লার করে যে বাংলাদেশে কি বলে ইসলামিক রাষ্ট্র সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখনও মোস্তাক কিন্তু ডালিমেরা কিন্তু ঘোষণা দেয় না যে বাংলাদেশ ইসলামিক রিপাবলিক কিন্তু ভুট্টু নিজেই স্বপ্রণোদিত হয়ে এই ঘোষণা দেয় এবং মুসলিম বিশ্বকে জানায় স্বীকৃতি দিতে সে কয়েক টন সুতা এবং খাদ্য পাঠানোর ব্যবস্থা করে আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ঘটনা হলো যে এই যে চায়না এই চায়না স্বাধীন হওয়ার পর পর মুক্তিযুদ্ধে তারা বিরোধিতা করেছে ইহাই খানকে সমর্থন করেছে কিন্তু তারা স্বীকৃতি দেয় না বঙ্গবন্ধু হতার পরে তারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় সৌদি আরব মুসলিম বিশ্বের কাস্টোডিয়ান তারাও বাংলা স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় না বঙ্গবন্ধুকে যেদিন হত্যা করা হয় সেই দিন তারা স্বীকৃতি দেয় তো এই সমস্ত ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয় যে বাংলা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পিছনে শুধু দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীরা না বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীও তারাও ইনভলভ এবং সময় এসেছে একটা জাতীয় কমিশন করে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কার কি দায়িত্বে তারা কিভাবে ব্যর্থ হয়েছিল বিদেশি কি কি কারা কারা ইনভলভ ছিল বিদেশি শক্তি বা ব্যক্তি এগুলো বের করে জাতির সামনে ষড়যন্ত্রের প্রকৃত ইতিহাসটা তুলে দেওয়া আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব তাহলেই নতুন প্রজন্ম জানতে পারবে যে স্বাধীন বাংলাদেশ যেটা আমরা সৃষ্টি করেছিলাম তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে কি বলে 
লক্ষ লক্ষ মহাবনের সম্মানের ইজ্জতের বিনিময়ে কোটি কোটি মানুষ শরণার্থী হয়েছিল সেই তাদের সেই দুঃখ দশার পরিবর্তে সেই মহান স্বাধীনতার কিভাবে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের কাঠ গড়া দাঁড় করিয়ে নিয়মতান্ত্রিক বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুই হাজার দশ সালে কয়েকজন ঘাতকের ফাঁসি কার্যকর করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার আসামিদের কেউ কেউ এখনো পলাতক যুক্তরাষ্ট্রের কারণে বসবাস করছে তারা বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে বিভিন্ন সময় আবেদন জানালেও দেশ দুটি যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা দুটি সরকারের কাছ থেকে কোনো সারা মেলেনি এ নিয়ে আপনার মন্তব্য জানা আমি এই প্রসেসটার সাথে আমি জড়িত আমি নিজের চেষ্টা করেছি লেখালেখি সিনেটের সাথে দেখা করা বঙ্গবন্ধু খুনিদের ভিতরে চার চারজন এখন নিরুদ্দেশ এক্সকিউজ মি আর দুজন তো আপনি উল্লেখ করেছেন একজন আমেরিকাতে একজন কানাডাতে তো এদেরকে এই দুই সরকার আমেরিকা এবং কানাডার সরকারকে যখন অ্যাপ্রোচ করা হয় তারা তাকে তাদের আইনের অজুহাত দেখান যে আমেরিকায় একটা আইন আছে যে মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত কোন আসামিকে তারা ফেরত পাঠাবে না তো এটা একটা অজুহাত তারা পাঠান পাঠাতে পারলে তাদের বিভিন্নভাবে পাঠাতে পারে যেমন মহিউদ্দিন খুনি মহিউদ্দিন ছিল কিন্তু তাকে কিন্তু পাঠিয়েছিল যে ইমিগ্রেশনের আইন ভঙ্গ করেছে ওই রেফারেন্স ধরে তো এটা দুঃখের বিষয় যে এই দুজনকে আমরা জানি কোথায় আছে তাদের বাড়ির ঠিকানাও আমরা জানি কিন্তু তাদেরকে পাঠানো কোনো ব্যবস্থা এই দুই সরকার করছে না কানাডা এবং আমেরিকা আর মেজর ডালিম কর্নেল রশিদ রশিদ লিবিয়াতে আছে ডালিম পাকিস্তানে আছে এগুলো অনুমান করা হয় রিসালদার মোসলুদ্দিন ভারতে আছে অথবা হয়তো এরা জীবিত আছে কিনা সে খবর আমরা জানি না তো দুঃখের বিষয় যে আমরা এখনো যারা পলাতক তাদের খবর জানি না আর যে দুজনের খবর জানি তাদের এই আমেরিকা এবং কানাডা ফেরত দিচ্ছে না আমরা আরেকটা জিনিস দেখি যে আপনার যে পনেরোই আগস্ট পঁচাত্তর সালে মূলত চারটি স্থানীয় খুনিরা মানে হত্যাকাণ্ড চালে বঙ্গবন্ধুর বত্রিশ নম্বর রোডের ছশো সাতাত্তর নং বাসায় তারপর আপনার শেখ ফজলুল হক মনের ধানমন্ডির তেরো নং তেরো বাই এক নং বাসায় তারপরে আহ আব্দুর রব সাতাশ মিন্টু রোডের বাসায় তারপরে মোহাম্মদপুরে শেরশাহ সুরি রোডের বঙ্গবন্ধুর হত্যারই বিচার হয়েছে কিন্তু ওগুলো আলাদা ভাবে এখনো বিচার হয়নি হওয়া উচিত কারণ সবই এই বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত আর শেখ মনি ওয়াইফ ছিল অন্তঃসত্তা তাকে হত্যা করা হয়েছিল শ্রেণীবাদের বাসায় আক্রমণ করা হয়েছিল সেটা আমার বাসার কাছেই গোলাগুলিতে আমার ঘুম ভেঙেছিল আর যে সমস্ত ঘটনাটা ঘটেছিল হত্যাযজ্ঞ ঘটেছিল বঙ্গবন্ধুর বাসার বাইরে যে তিন জায়গায় সেগুলোরও বিচার এখনো হয়নি এবং আমরা জানি মোটামুটি যে কে কোথায় আক্রমণ করেছিল তো কাজে এদের এদের বিচার হতে পারে কারণ আত্মস্বীকৃত খুনি তারা যেমন ওরা যখন ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে নতুন তখনকার নতুন এয়ারপোর্ট এ যখন ওরা অ্যাসেম্বলি করে কাকে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছিল সেই হিসাবে সেই তথ্য তাদের কাছ থেকে খুনিদের কাছ থেকে শোনা তো কাজে এগুলো বের করে তাদের বিচার হওয়াটা কঠিন কিছু না এটা হওয়া উচিত এটার তো উদ্বেগ নেওয়া আমার মনে হয় যে খুবই দরকার কারণ এই যে হত্যাকাণ্ড এটা তো সারা বিশ্বে কিন্তু জানি জিনিসটা বিষয়টা যে আমাদের জন্য এটা মানে অনেক কলঙ্কজনক অধ্যায় বলা যায় যে এই যে এভাবে 
সারা বিশ্বের কোন দেশে এইভাবে নির্মম হত্যাকাণ্ড আর ঘটেনি সপরিবার বা চারপাশের মানুষ দিয়ে এবং একুশ বছর পর্যন্ত এই বিচারটা বন্ধ ছিল তারপরে উদ্যোগ নিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমান শেখ হাসিনা ছিয়ানব্বই সালে ক্ষমতা আসার পরে কিন্তু এই যে অন্যান্য আরো তিন জায়গার আমি কথা বললাম সেই তাদের বিচার হওয়াটা দরকার আপনি যথার্থই বলেছেন এগুলো এগুলোর নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত লেখালেখি হওয়া উচিত এবং এগুলোর বিচার হওয়া উচিত আরেকটা জিনিস আমি বলতে বলে গেছি সেটা হলো যে প্রথমে বলেছিলাম যে কোন ক্রিমিনাল ঘটনা ঘটলে বেনিফিশিয়ারি কারা সেটা নিয়ে ইনভেস্টিগেট সেখানে জিয়াউর রহমানের কথা বললাম আরেকজন বেনিফিশিয়ারি হলো খন্দকার মোস্তাক আহমেদ খন্দকার মোস্তাক আহমেদ তার রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই বঙ্গবন্ধুর সাথে তার কম্পিটিশন বা ঈর্ষা ছিল আপনারা জানেন যে যখন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় তখন মৌলানা ভাষা নিয়ে এটা সভাপতি শামসুল হক টাঙ্গালের ব্রিলিয়ান নেতা ছিলেন উনি সেক্রেটারি আর খন্দকার মোস্তাক ছিল নাম্বার ওয়ান জয়েন্ট সেক্রেটারি বঙ্গবন্ধু ছিল নাম্বার টু জয়েন্ট সেক্রেটারি তো শামসুল হক টাঙ্গালের জেনারেল সেক্রেটারি উনি যখন মানসিক অসুস্থ হয়ে হারিয়ে গেলেন তখন অ্যাক্টিং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয় বঙ্গবন্ধুকে মৌলানা ভাষানী বঙ্গবন্ধুকে তার সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য উনি যদিও দুই নাম্বার ছিল কিন্তু ওনাকে এক নাম্বারে এনে অ্যাক্টিং সাধারণ সম্পাদক করা হয় মোস্তাক এটা মেনে মেনে নিতে পারেনি মোস্তাক এর প্রতিবাদে সে পদত্যাগ করে যখন ইলেকশন হয় ফিফটি ফোরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে সে ইলেকশন করে তারপরে সে যখন দেখল যে আওয়ামী লীগের ক্ষতি করতে চাইলে করতে করতে হলে বা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে কিছু করতে হলে আওয়ামী লীগের ভিতরে থেকে বিরোধিতা করতে হবে সে আবার আওয়ামী লীগে জয়েন করে সেদিন তাজউদ্দিন আহমদ বলেছিল এই মোস্তাক গ্রুপ এরা কয়েকজন মিলে বঙ্গবন্ধুর সাধারণ সম্পাদকের বিরোধিতা করে এবং পরবর্তীতে যখন তাজউদ্দিন আহমদকে সেক্রেটারি করা হয় সেটাও তারা বিরোধিতা করে সেই সেই যখন মোস্তাক অ্যান্ড আদার্স এ যখন আওয়ামী লীগে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয় সেদিন তাজউদ্দিন আহমদ বলেছিলেন যে আওয়ামী লীগ আজকে তাদের রাজনৈতিক দলের হিসাবে সবচেয়ে বড় ভুল করল এর ভুলের খেসাদাও দিতে হবে জাতিকে শুধু আওয়ামী লীগকে না তো ওনার দৈববাণী সত্য হয়েছিল তো যাই হোক তো মোস্তাকের দায়টা কোথায় তো ওই যে বঙ্গবন্ধুর সেক্রেটারি হলেন তারপরে ওনার সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট হলেন এগুলো সে কোনোভাবে মেনে নিতে পারেনি তো যখন সে আবার আওয়ামী লীগে ঢুকলো তা ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হলো নির্বাচনে সে জিতলো যখন ছাব্বিশে মার্চ যুদ্ধ শুরু হলো সব নেতারা নেতৃবৃন্দ চলে গেল ভারতে সেখানে গিয়ে যেখানে মিটিং করে যেখানে তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী করা হলো তাজউদ্দিন এর সে বিরোধিতা করেছিল সে বলছে আমি তাজউদ্দিনের চাইতে সিরিয়ান আমাকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে হবে কিন্তু ভোটাভুটিতে সে হেরে যায় তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন হয় প্রবাসী সরকারের বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নুরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর অ্যাবসেন্সে উপরাষ্ট্রপতি তাজউদ্দিন হলেন প্রধানমন্ত্রী এইটা নির্বাচিত হওয়ার পরে মুস্তাক অভিনয় করলেন সেই অসুস্থতার ভান করে হসপিটালে ভর্তি হলেন তাজউদ্দিন আহমেদ ছিলেন দক্ষ একজন দূরদর্শী সম্পন্ন একজন রাজনীতিবিদ তিনি সেদিন হসপিটালে মোস্তাক আহমদকে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে এটা পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট না এটা হলো রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রপতি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট তো সেখানে আমি প্রধানমন্ত্রী হলে আমি সর্বেসর্ব না মোস্তাককে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলতেছিল যে বঙ্গবন্ধু হলেন আমাদের রাষ্ট্রপতি ওনার অবর্তমানে সৈয়দ নজর ইসলাম অ্যাক্টিং সভাপতি ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং অ্যাক্টিং রাষ্ট্রপতি আমি প্রধানমন্ত্রী আপনি 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন এটাতে সে খুশি হয়ে সে রাজি হলো তো এইভাবে প্রবাসী সরকার শুরু হলো কিন্তু এর ভিতরে ভিতরে তার ষড়যন্ত্রকারী সে যে তাজুদ্দিনের কিভাবে বিরোধিতা করবে কিভাবে বঙ্গবন্ধুর কে নাম ভাঙিয়ে একটা পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন করবে স্বাধীনতা না এই ষড়যন্ত্র সে লিপ্তে হলে সেটা একটা অন্য একটা কাহিনী বিরাট কাহিনী সময় থাকলে হয়তো অন্য কোন একদিন বলবো স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু এবং স্বাধীনতার পর শাসক বঙ্গবন্ধু এই সময়ের পার্থক্যটা কিভাবে মানে এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে বঙ্গবন্ধু যখন রাষ্ট্রের স্বাধীন বাংলাদেশের সোনার বাংলা গঠনের যে দায়িত্ব যখন নিলেন তো ওনার সামনে পাহাড় সম প্রতিকূল অবস্থা ছিল লক্ষ লক্ষ রিফুজি ভারত থেকে ফেরত আসলো দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটে অস্ত্র সেগুলো দিয়ে দুষ্কৃতিকারীরা আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে শুরু করলো বদনাম হচ্ছিল আহ মুক্তিযোদ্ধাদের উনি দশই জানুয়ারি বাংলাদেশে ফিরে কয়েকদিন পরে আমরা ছিলাম টাঙ্গাইলের মুক্তি বাহিনী আমাদের কয়েকজন নেতৃবৃন্দের উনি ডেকে বললেন যে তোরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে অনেক সুনাম অর্জন করেছিস তো আমি সরিয়ে সেটিয়ে অস্ত্র বিভিন্ন লোকের কাছে আছে বিশেষ করে যুদ্ধের পরে যারা মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে আমরা ব্যঙ্গ করে বলতাম সিক্সটিন ডিভিশনের মুক্তি বাহিনী অর্থাৎ ষোলোই ডিসেম্বরের পরে যারা মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে তো বললাই এই সিক্সটিন ডিভিশনের মুক্তিযোদ্ধারা বদনাম করছে আইন শৃঙ্খলা করছে বঙ্গ করছে লুটতেরাজ করছে তো তোরা আমার কাছে আনুষ্ঠানিক ভাবে অস্ত্র সমর্পণ কর এই অস্ত্র সমর্পণের জন্য আমি টাঙ্গাইলে যাব ওইটাই হবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঢাকার বাইরের প্রথম সফর বলল যে এটা মিডিয়াতে প্রচার হবে এবং তোদের অস্ত্র সমর্পণ দেখে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা আমাকে অস্ত্র সমর্পণ করবে আমি ওদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার করতে পারবো তো যাই হোক এইভাবে এই মোতাবেক আমরা রাজি হলাম খুশি হয়ে চব্বিশে জানুয়ারি উনি টাঙ্গাইলে আসলেন আমরা আনুষ্ঠানিক ভাবে অস্ত্র সমর্পণ করলাম এবং সেটা সারা বিশ্বে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে নিউজ হলো পরবর্তীতে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারাও আহ অস্ত্র সমর্পণ করলেন যে এইভাবে বঙ্গবন্ধু দুষ্কৃতিকারীদের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করলেন এটা একটা বিরাট সাফল্য বঙ্গবন্ধু দুটো জিনিস প্রমাণ হলো একটা হলো যে বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির পিতা তার কথা মুক্তিযোদ্ধারা শুনেছে কারণ অনেকেরই ছিল যে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধা নয় মাস পাকিস্তানে বন্দি ছিলেন ওনার কথা সবাই মানবে কিনা বা উনি সমস্ত ঘটনা জানে কিনা কিন্তু ওনার এত উপস্থিত বুদ্ধি এবং এত সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা ছিল যে উনি এসেই বুঝতে পারলেন যে টাঙ্গাইল মুক্তি বাহিনীর কাছ থেকে যদি অস্ত্র আমি নিতে পারি তাহলে এটা একটা এক্সাম্পল সৃষ্টি হবে সবাই ফলো করবে তাই হয়েছিল এছাড়া তিনি শরণার্থীদের রিহ্যাবিলেট করলেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সুসংগঠিত করলেন কারণ পাকিস্তান আমলের আমরা ছিল আমি সেই পয়েন্টে আসতেছি সেটা হলো সেটা হলো যে অর্থনৈতিক মানে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে এই যে রাস্তাঘাট ভেঙে গেছে খাবার ধ্বংস করা হয়েছে তো সেগুলোকে মানে অর্থনৈতিক অবস্থায় করার জন্য উনি প্রথমত রাষ্ট্রীয় যে কাঠামো শাসনতন্ত্র দ্রুততম সময়ে তিনি শাসনতন্ত্র দিলেন বাংলাদেশের জন্য এছাড়া এই রিফুজি দেরকে রিহ্যাবিলেট করার জন্য দেশের খাদ্য বা মেটানোর জন্য বিদেশ থেকে তিনি খাদ্য সংগ্রহ করার উদ্যোগ নিলেন তো উনি এই সমস্ত করে যখন দেশকে একটা সঠিক পথে আনার জন্য চেষ্টা করতেছিলেন সেই সময় এই দুইজন মেজর তারা দেশে বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু হত্যা করে এই অগ্রযাত্রা অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে আর একটা জিনিস অবশ্যই আমাকে উল্লেখ করতে হবে সেটা হলো অনেকেই বলে যে বঙ্গবন্ধু বাকশাল করে আহ গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিল আসলে বাকশাল তিনি করেছিলেন ওই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য এবং সেটা ছিল একটা সাময়িক পদক্ষেপ এবং এই অর্থনৈতিক যে প্রশ্নটা আপনি করলেন সেটাকেও মোকাবেলার জন্য তিনি বাকশাল করেছিলেন সেটা হলো কি যে প্রতি গ্রামে গ্রামে সব জায়গায় সমবায় প্রতিষ্ঠা করা সমবায় সমিতি সমবায় সমিতির মাধ্যমে খাদ্যের 
এবং সম্পদের সুস্থ বিতরণ বা সুস্থ অ্যাডজাস্টমেন্ট এইটা করার জন্য এবং বাকশাল করার পরে যখন অর্থনৈতিক মেয়ের বিষয়ে উন্নতি দেখা যাচ্ছিল দেশে শান্তি ফিরে আসছিল খাদ্যভাব দূর হয়েছিল তখনই এই দুইজন মেজর দেশে বিদেশে সহযোগের সাথে হাত মিলে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে এবং বাকশাল ছিল একটা অর্থনৈতিক বাংলাদেশের ওই স্বাধীন বাংলাদেশের ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক এরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সঠিক পথে নেওয়ার জন্য একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় একেবারে শেষের দিকে চলে আসছি আমরা তো ইতিহাসের কথা তো শুনলে শেষ করতে ইচ্ছে করে না তারপরে সময়ের কারণে আমাদেরকে যেতে নয় আহ এইচ বি রিতা আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের কোন প্রশ্ন আছে কিনা দর্শকদের কোন প্রশ্ন আছে কিনা ধন্যবাদ जाना कथा गो गुरुपूर्ण मूल्यवान कथा गोले जा भविष्य प्रजन्म इतिहास बला जाए आजकल अनुष्ठान आलोकित कर আমার জন্য তো এটা অনেক বড় সম্মানের একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে শোকের মাসে আমরা শুনছি অর্ধ শতাব্দীর আগের অজানা নানা তথ্য আপনাকে সেলুর জানাই আপনাকে শ্রদ্ধা জানাই প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানের একেবারে শেষের দিকে আবারও বলছি আমাদের অনুষ্ঠানটি লাইক দিয়ে শেয়ার করে সঙ্গে থাকুন সঙ্গে রাখুন আমরা অনুপ্রাণিত হব আসছে বৃহস্পতিবার রাত নয়টায় আবারও দেখা হবে টক অব দৈত অনুষ্ঠানে জীবন আনন্দের হোক ভালোবাসার হোক শুভরাত্রি ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু